没有做自己的品牌，吃了很多亏的，只做我们自己想做的东西。自从踏进这个圈子以后，我们的思维就改变了很大。在阿里上面的热度是连连翻翻的，上门对我们店铺做诊断，阿里会给我们有一个专属的场景流量，以品牌故事的方式帮我们打造，接到最大的一个订单，差不多一百多万美金。随着中国制造业的外溢以及地缘政治因素的影响，全球产业链将会加速重新布局。二零二三年，我们的机械行业预计出口将会有百分之十左右的增长，那其中出口至发展中国家的占比将会进一步提升。根据我们对海外买家的观察发现，工业机器人、激光焊接等产品受到了非常多的海外买家的青睐，商机同比增长达到了百分之两百五十。接下来要做客我们行业领袖会客间的嘉宾，他正好也是踩在了蓝海里面。抓住了一大把红利，企业的生意可谓做得风生水起。来，让我们一起来跟他们聊一下。徐总，听说你是九六年开始进入部队服役了十三年，有没有一些特殊的经历？我相信大家应该很好奇，有没有一些印象深刻的事情？其实我在部队，因为在基层也就待了三年嘛，后来我去了做公务员，刚开始去这种不适应。在部队里面，天天训练，就是那几年，就印象最深刻的，也就是九九年阅兵的时候，因为那时候我们领导都比较忙，就很早就要去上班。嗯，我基本上是四五点我就会起来，起来给他做好饭了。做这么多年，我觉得就是做好我的每一个分内的事情嘛。后面就是找工作的时候啊，然后也选了这种厨师行业啊，或者是去开饭店啊。最后我是没有选那个，我选择了来深圳创业。您当时当兵的时候，应该。离深圳这座城市应该还蛮远的，对吧？对，我我在北京当兵。那您当时为什么会选择来深圳这里呢？深圳会比较活跃的城市，前沿城市，氛围很好。对，嗯、当时我在想重新。去挑选一个行业来做。当时创立创成达的时候，应该是二零一三年，对不对？是的。那你觉得创业这件事情难，还是当兵这件事情比较难呢？那还是创业比较难吧。比如说我们创业里面的话，我相信应该很多刚刚开始创业的老板也好，还是一些初创的一些企业也好，刚开始的时候应该都会像一些盲头苍蝇一样，可能第一找不准方向。第二，不知道怎么起步，怎么做。那您当时是一开始就选择了做机械这个行业吗？还是中间有一些转变的故事？中间有转变了一下，因为最开始在华强北、嗯，那时候手机配件，最开始做保护壳，然后后来转到了手机的那个维修配件，嗯、然后后来又转到了手机的维修的设备，正好也踩上了那个手机维修设备那几年的红利。呃，据我所知，当年华强北在这一块。还是整个市场还是比较火爆的。是的，是的，因为华强北那时候真是人挤人的。当时是什么心态？突然间不做这个行业，又转到做机械行业这一块了？当时因为没有做自己的品牌，就是吃亏。吃了很多亏的，在阿里巴巴上面也有推广，小客户是能接得到，但是大客户他们都会去找这个品牌的工厂，所以我们后做到后面，慢慢的就没得做了。当时就重新选行业，选行业的时候我就说我一定要从头开始，我就要做品牌。那您当时是通过什么样的一个方式选择了现在的一些产品，或者说咱们创成达现在主推的一些爆品是什么类型的？刚开始的时候选这个行业就是找工厂代工，因为我们刚开始做的时候，我们就跟工厂谈好。我做我的品牌，嗯，我提供我的方案给你，然后你提供产品给我。从那时候开始，我们就只做我们自己想做的东西。像我们现在做的比较好的，从一九年开始，这个比较流行的一个就是衣服的印花。我们现在所有的 T 恤，它上面的印的那种很大的图案，很绚丽的图案。就我们打印机打出来，然后烫到衣服上面去，都是需要你们现在的这种机器来去做这种印花和烫金的这种工艺。是的，你们其实在这一块的产品上，我觉得是不是有跟其他同行有一些差异化的点，或者说你们产品的一些壁垒会在哪里呢？在这一块，我们调查了一些市场，包括我们之前做的设备也是从大做到小。进入打印机行业的时候呢，我们就沿用了我们之前的策略，把这个打印机。做到比较小型化的，因为我们现在也是以以小型化的机械为主，就是你说的壁垒这一块哈、啊，我们有专门的有两两三个工程师去开发产品，从源代码开始写的，就是主板里面的东西，这个就属于我们自己的。然后我们在这个设备上面呢，我们不但把它做小，而且做的比较漂亮，功能上面做的很全，让客户很容易就上手使用。那您还是从当时从代工一直到现在自主研发到做自己的品牌，整个心路历程还是转变还是比较大的嘛？是的，因为我们刚开始把这个方案做好，然后发给代工厂去做，然后后面慢慢的就是发展到我们自己的工厂嘛，然后从小工厂现在做到了
两三千平米的工厂，对于管理整个团队来讲，就是中层的管理要同心同德，一同一条心去、嗯、去做一件事情。那徐总，我们来聊一聊，就是关于整一个机械行业吧。那你也知道，可能在机械行业里面，定制属性是一个比较强的一个需求。那咱们在这一块的一个产品或者服务上，相对于我们同行，有没有其他的一些竞争力？可能在哪几个方面呢？这个从我们公司成立开始，我们就创立了我们的 L S M 的品牌，当时就注册了国内的品牌，包括美国品牌，我同时也注册了。做这种品牌出海铺路嘛，在研发这一块呢，我们有四五个的研发人员，技术包括这个呃里面的。底层研发，还有这个外观结构，就是能够快速的去开发。像很多客户他需要做定制，不管是颜色也好，或者外观也好，我们都能够在很短的时间内就给客户提供一个他想要的方案。这样子的话，他就提高客户的下单频率嘛。呃，我们能够很快的交付客户的各种的需求。那在生产方面呢，我们有。呃，两三条的线，在这个小打印机行业呢，我们可能是创立了流水线生产的一个先例，在最大的时效里面去给我们海外的买家提供最优质的售后的保障。是的，那刚刚您也提到就是品牌啊，那什么现阶段的一个品牌的推广的计划大概是怎么样的？现在品牌推广这一块，主要是以阿里为主，就百分之九十的的投入全部是在阿里这一块。除了阿里以外，那我们就是社媒推广，包括 Facebook、YouTube、领英，还有 TikTok， 我们都会去做广告，品牌展示为主的广告。嗯、呃，目前在越南。然后在俄罗斯、嗯、这两个地方都有我们的品牌代理。那当时为什么会选俄罗斯和越南这两个国家？是因为这两个国家咱们的订单量比较大，还是说我们在这两个国家是重点的一个出口的一个国？销量的话，这两个国家其实占比不是特别大。那为什么会选择这两个国家去做这两个的代理？这两个国家有代理的意愿度吧。嗯、关于售后这一块呢，那我们会排班到晚上二十四小时都有人去回复。嗯。那接下来呢，我们有可能还会用到这个 AI 回复这一块，就是这种售后的模型去训练这个 AI， 然后让它来帮助我们做回复。这样子的话，那就节省我们的人工嘛。售后点这一块，我们在墨西哥、欧美，包括在越南跟俄罗斯都是有驻点，就是有专门的一个售后的服务点。那我想了解一下，就是售后的内容可能会包含哪一些呢？售后的内容大部分是使用的技术，有些图案它打出来的颜色跟这个电脑上显示的时候它有点差异，差异对、哦，所以它就微调。主要的就是工艺上面，呃，我们还提供一年的售后保障，然后终身的技术支持。徐总，你刚刚也说过，你是一三年开始成立创成达。据我所知，你应该一三年刚开始成立公司的时候就已经入驻阿里巴巴国际站了嘛？那现在十年过去了，就是线上的生意，你是怎么看待？就现在的心态会不会有一些改变？这个是有很大的改变的。我们从创成达成立开始，我们就进入了阿里巴巴，就是作为一个引流嘛，也就是用代运营在运营，所有都在线下成交。得到差不多一九年的时候，客户经理经常会叫我们出去学习嘛。一九年那时候开始，我们去了成功营，就给了我们一个比较好的一个圈子，就阿里组织的一个圈子。自从踏进这个圈子以后，我们的思维就就改变了很大，管理真相啊，千万俱乐部啊，就这种课程呢，就是我们会呃一系列的去去学习，慢慢嘛就跟着阿里的脚步。呃，好像现在就是越跟越紧嘛。首先，这个我们的整个公司的管理上面去帮我们梳理，然后。心态上面就是你会结识很多朋友，会有相互学习，而且他还会把他的经验告诉你，还是能够在这个圈子里面能够取长补短，能够帮助公司在一些情况下能够找到一些解法，对不对？是的。是的徐总，刚刚我们也聊到，就是你做国际站应该有十年的时间了，可不可以从呃你对品牌的理解，然后再到你现在用什么工具，或者说我们有哪些服务的支持，能够帮助你做好整个海外的品牌推广的？呃，我为什么要做品牌呢？因为我对品牌的理解就是，产品要有利润率，那企业要有影响力，那我们要去做品牌。那在阿里这一块，它有几个模块是针对品牌的，像这个问鼎。顶涨，这种就是客户一收，他就直接就涨势的，嗯，所以这种对我们品牌宣传来讲是效果最好的。然后 SK 有这种专门的广告优化师，嗯，他会上门诊断，就是会帮你做整个店铺的一个诊断。是的，通过整个 SK 对我们店铺的诊断。和优化，然后广告优化师他对我们广告的优化 ，A 大三八的品牌在阿里上面的热度是每年翻番的，全盘在我们打印机行业是 top 三。那徐总，你自己觉得行业领袖这个身份能够让你，如果是在这个行业里面去做三件事的话
，你会想做哪三件事情？我希望能够引领这个行业的技术，推动这个行业的发展，最后再能够在阿里上面成为这个行业的龙头。那徐总，我也知道你今年好像也是刚刚加入了我们这个行业领袖商家的一个计划嘛？那你看中这里面的哪些价值呢？首先，这个行业领袖他在阿里上面是有一个 WiFi Pro 的一个标识，就是能够让海外买家一搜索就能看到你的产品，你企业的实力。是的，还有一个就是行业小二会一对一的上门服务，有帮。